దాదాపు రెండు వందల పది మందికి డెంగ్యూ కేసులు నమోదయ్యాయని వైద్యులు చెప్పారు మలేరియా చికెన్ గునియా బాధితుల సంఖ్య ఉందన్నారు అప్రమత్తమైన వైద్య శాఖ విస్తృత చర్యలు చేపడుతోంది దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి బస్వరాజ్ అందిస్తారు బస్వరాజ్ ప్రస్తుతం మనం మహబూబ్నగర్ డిఎండీహెచ్ఓ రజనీ గారు ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఇట్లాంటి అంటే డెంగ్యూ కేసెస్ ను నివారించేందుకు ప్రజల్లో ఎట్లాంటి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అదేవిధంగా వచ్చిన ఇన్ పేషెంట్ కు ట్రీట్మెంట్ కోసం మీ దగ్గర ఉండే సౌకర్యాలు ఎట్లున్నాయి డాక్టర్ రజనీ డిఎంహెచ్ఓ మహబూబ్నగర్ అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు ఈ ఇయర్ లో రెండు వందల ఏడు డెంగ్యూ కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే ఈ కే డెంగ్యూ అనగానే ముఖ్యంగా మనకు మంచినీటిలో పెరిగే దోమ వల్ల ఈ డెంగ్యూ వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలను కోరడం ఏమంటే ప్రతి వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ ఏది కూడా వాటర్ వర్షపు నీళ్లు స్టాగ్నేషన్ లేకుండా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఏవైనా కొబ్బరి చిప్పలు కానీ టైర్లు కానీ ఏదైనా వాటర్ సోర్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా తొలగించామని కోరుతున్నాము అదేగా వాటర్ ట్యాంకులు ఉంటే కూడా రెగ్యులర్ గా క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాము ఈ రెండు చేయడం వల్ల దాదాపు మనకు లార్వా అనేది డెవలప్ కాదు దాంతో పాటు ఒకవేళ దోమలు ఉంటే దోమలు కుట్టకుండా కూడా మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఏంటంటే దోమ తెరలు వాడడం కానీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కొంచెము ఇల్లు మూసి పెట్టేసి దోమలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా ఉండేటట్లు ఈ రెండు చర్యలు చేయడం వల్ల మనం డెంగ్యూ దాదాపు నివారించగలుగుతాము అయితే ఇప్పుడు మేము వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరఫున కూడా మేమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాము మేము ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ అర్బన్ ఏరియాలో ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న నలభై ఒకటి వార్డులకి ఒక్కొక్క వార్డుకి ఒక టీమ్ ను రెస్పాన్సిబుల్ చేశాము ఆ టీమ్స్ ఒక మున్సిపల్ అధికారుల నుంచి ఒక టీమ్ ఒకరు తర్వాత మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నుంచి ఒకరు బ్రీడింగ్ చెకర్స్ అని కొత్తగా ఒకరిని అపాయింట్ చేశాము వాళ్ళని తర్వాత ఆశా వర్కర్ ఈ నలుగురు టీమ్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి బ్రీడింగ్ ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అవి చెక్ చేస్తూ తర్వాత అక్కడ ఏమన్నా ఉంటే దా కెమికల్ అబేట్ అనేది దాంట్లో వేసి లార్వని నాశనం చేయించడానికి ప్లాన్ చేశాము ఇప్పటి నుంచి ప్రతి వార్డుకి కంపల్సరీ ప్రతి ఇంటికి ఒకరు టీం వెళ్ళేసి అక్కడ కరపత్రం ఇస్తూ డెంగ్యూ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తూ ఇది నివారించడానికి మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము తర్వాత ఒకవేళ డెంగ్యూ వచ్చి వాళ్ళకు ఏదైనా ఇది ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా మనం గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ డెంగ్యూ పరీక్షకు చేయించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు జనరల్ హాస్పిటల్ అదేవిధంగా మామూలు ఎన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ డెంగ్యూ కోసం రక్త పరీక్షలు చేసే కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా అక్కడ సిబ్బంది ఎట్లా ఉన్నారు మామూలు జనరల్ హాస్పిటల్లో ఎట్లా ఎంతమంది వస్తున్నారు మేడం పేషెంట్స్ రోజు దాదాపు నైన్టీ కేసెస్ లాస్ట్ మంత్ రిపోర్ట్ అయినాయి పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చాయి ఈ మంత్ కూడా దాదాపు ఒక టూ కేసెస్ వచ్చినట్టున్నాయి అయితే అక్కడ సిబ్బంది ఉన్నారు ఏ కేసు వచ్చినా డెంగ్యూ బయట ఆర్డిటీ టెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రమ్మని చెప్తున్నాం ఎందుకంటే కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ అక్కడ అయితేనే డెంగ్యూ అని డిక్లేర్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రమ్మంటున్నాము తర్వాత ఏది ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో స్పెషల్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఎటువంటి భయభ్రాంతులకు గురి కావద్దని చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా డెంగ్యూ అదేవిధంగా చికెన్ గుణ్యా కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా మలేరియా కూడా వస్తుంది అంటే ఇప్పటివరకు మనకు చికెన్ గుణ్యా మలేరియా కేసెస్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మాత్రం తక్కువగా ఉన్నాయి వీటి నుంచి రక్షించేందుకు ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు చికెన్ గున్య డెంగ్యూ ఇవి మంచినీటి దోమల వల్ల వస్తుంది మలేరియా మాత్రం మురికి నీటిలో పెరిగే దోమల వల్ల వస్తుంది కాబట్టి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వాటిపైన కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం మురికి కాలువలను శుభ్రం చేయించడం వల్ల మనము ఈ మలేరియా ఇది రాకుండా చూసుకోగలం ప్లేట్లెట్ సెంటర్ మేడం అంటే రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది ప్లేట్లెట్స్ అట్లాంటివి అంటే మనకు అవైలబిలిటీ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ప్లేట్స్ ప్లేట్లెట్స్ అవసరం పడితే మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఆసుపత్రి తట్టుకునే శక్తి ఉందా సార్ మామనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఇప్పుడు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను కేసులకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళను సేవ్ చేశారనమాట ఈ రీసెంట్గా కాబట్టి గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి సౌకర్యాలు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ హైదరాబాద్ రెఫర్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే ఇక్కడనే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నా ఇక్కడే చేసామండి ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పటివరకు అంటే డెంగ్యూ వల్ల కానీ మలేరియా వల్ల కానీ ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ వల్ల కానీ ఏమైనా చనిపోయిన కేసెస్ మన దృష్టికి వచ్చాయా అట్లాంటి వాటిలో ఆ ప్రాంతాలను ఏమైనా విజిట్ చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఆ కేసు పర్టికులర్ ఆ కేసు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఇంటి చుట్ట ఒక ఫిఫ్టీ హౌజెస్ మేము సర్వే చేసుకొని అక్కడంతా యాంటీ లార్వల్ మెజర్ తీసుకుంటాము మా దృష్టికి ఇంతవరకు చనిపోయిన కేసులు అయితే రాలేదండి ఖచ్చితంగా ఏదైతే చనిపోయిన కేసెస్ ఒకవేళ వస్తే అక్కడ ఉండే ఇంటి పరిశుభ్రాలు మొత్తం ఒక ఫిఫ్టీ హౌజెస్ మొత్తం వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ క్లీనప్ చేస్తాము అదేవిధంగా
అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి చిన్నపిల్లల వార్డు నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సురేష్ అందిస్తారు విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మనం అనంతపురం సర్వజన ఆసుపత్రిలోని చిన్నపిల్లల వార్డులో ఉన్నాం ఇక్కడ ఏ బెడ్లో చూసిన చిన్నపిల్ల చిన్నారులు విషజ్వరాల బారిన పడిన చిన్నారులు చికిత్స చికిత్స పొందుతున్నారు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ బెడ్ మీద ఒక ఒక బాలుడు చికిత్స పొందుతున్నాడు అమ్మ చెప్పండి ఎన్ని రోజుల నుంచి జ్వరం వచ్చింది వారం రోజులు అయింది సార్ డెంగ్యూ జ్వరం వస్తుంది దగ్గు పడుతుంది తగ్గలే ఉండమంటారు వారం రోజులు వారం రోజుల నుంచి ఇక్కడే చికిత్స తీసుకుంటా వారం రోజుల నుంచి ఉన్నాం ఇక్కడే డాక్టర్లు ఏం చెప్పారమ్మా తగ్గుతుంది రెండు టైం పడుతుంది రెండు నాలుగు ఉన్నాను తగ్గుతుంది అన్నారు సార్ ఇక్కడ ఇంకా మరో బెడ్ పైన ఉన్న చెప్పమ్మా ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు చికిత్స తీసుకుంటున్నారు బాబుకి నుండి సార్ బేదలైతా అన్నాయి వారం అంటే ప్రైవేట్ ఇల్లో చూపించుకొని నేను ఇక్కడికి వచ్చినాము ఇక్కడ బాగా చూస్తాను ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బాగా చూస్తున్నారా బాగా చూస్తున్నారు సార్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా అన్నారు బాగా చూస్తున్నారు నేను ఎక్కి ఈ రోజుకి కొంచెం అవును సార్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంకొక మనం ఇంకొక బెడ్ మీద ఇంకొక అమ్మాయి చికిత్స పొందుతున్నారు ఈ అమ్మాయి కూడా విషజ్వరం నుంచి విషజ్వరాల బారిన పడ్డి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు అమ్మ చెప్పండి ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఏడు రోజుల నుంచి టైఫాయిడ్ జ్వరం ఉందని అడ్మిట్ అయినాం సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మ అగ్రహారం కేక్ అగ్రహారం నుంచి జ్వరం చాలా ఉంటే అడ్మిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి ఇప్పుడు బాగా సార్ మనం చూడొచ్చు ఇంకొక బెడ్ మీద చిన్నారులు ఉన్నది ఇక్కడ తండ్రి ఉన్నాడు చెప్పండి మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు దగ్గు పరిచయం తలకు నొప్పి అంటే వచ్చింది ఏం చెప్పారు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు ఇదే దగ్గు దమ్మలు గల్ల చుట్టుకైంది అని చెప్పారు అంటే మేల ఇది పరిస్థితి ఇక్కడ గత వారం పదిహేను రోజుల నుంచి చిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాం అనేసి ప్రస్తుతం జ్వరం కాస్త తగ్గినట్లుగా కొంతమంది బాధితులు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చిన్నారులను చూడొచ్చు ఇక్కడ చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారి ఉన్నారు అమ్మ చెప్పండి ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు ఈ ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు మేము ఐదు రోజులు వింటూ ఉన్నాం సార్ ఈ హాస్పిటల్లో ఇద్దరికి జ్వరాలే పిల్లలకి ఇద్దరికి అందు ముందు కూడా ఈ పాప డింగీ జ్వరం వచ్చింది అది ఇక్కడే చూపించుకొని విన్నా మళ్ళీ నా పెద్ద కూతురికి వచ్చింది డింగీ జ్వరం ఇక్కడే చూపించుకొని విన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు వారం తర్వాత వీళ్ళు ఇద్దరికి వచ్చింది ఇక్కడికే వచ్చేసినా సార్ నేను ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్ దగ్గు పడిసింది జ్వరము దగ్గు పడిసింది జ్వరం వచ్చింది జ్వరం వచ్చింది సార్ ఈ పాపకి ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళా ఈ సుజరం అట్లాది ఈ పాపకి వచ్చిందంట రక్త కణాలు తగ్గినాయని చెప్పింది మేడం ఈ రోజు నార్మల్ గా వచ్చినాయని చెప్పింది ఇంకా ఈ పాపకి వచ్చేసి చవల్లో అదే చీము ఉండాలంట జ్వరము ఉంది సార్ ఈ పాపకి మా ఇంట్లోనే డింగీ జ్వరాలు ఇద్దరికి వచ్చినాయి సార్ మాకి నా చిన్న పిల్లలకి ఏ ఊరమ్మ మాది కదిరి పక్కన పల్లి గూడిమేకల పల్లి సార్ మాది డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిందని పది రోజులు ఇంకా రోజు కూడా మీరు రక్త కణాలు తగ్గినాయంట చూపిస్తున్నాను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను మేడం చెప్పండి ఈ కారణాలు ఏంటి చిన్నపిల్లలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యారు కదా ఈ కేసుల గురించి మామూలుగా అయినా ఇది సీజను జూలై నుంచి కానీ జ్వరాలు ఎక్కువ వస్తాయి న్యూమోనియా ఎక్కువ వస్తుంది సో ఇప్పుడు గతంతో పోల్చుకుంటే డెంగ్యూ కేసులు చాలా తక్కువే అప్పుడు బాగా వందల్లో వచ్చేవి ఇప్పుడు ఈ రోజుకి సెన్సెస్ మూడు ఉన్నాయి డెంగ్యూ కేసెస్ సో డెంగ్యూ కేసులు కానీ స్వైన్ ఫ్లూ కానీ అండ్ దెన్ మలేరియా త్రూ అవుట్ ఇయర్ కానీ ఉంటుంది సీజనల్ ఫీవర్స్ డెంగూను చికెన్ గున్య స్వైన్ ఫ్లూ ఇవి సీజనల్ ఫీవర్స్ అంటాము ఈ సీజనల్ ఫీవర్స్లో మా దగ్గర అయితే స్వైన్ ఫ్లూ ఏమి ఒకటి కానీ రికార్డ్ కాలేదు రాలేదు డెంగ్యూ కేసులు ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి మూడు కేసులు ఉన్నాయి గతంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అదర్ ఫీవర్స్ అదర్ వైరల్ ఫీవర్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవి ఉన్నాయి సో ఈరోజు సెన్సెస్ టోటల్ సెన్సెస్ వచ్చి నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ఇరవై ఎనిమిదిలో కానీ ముప్పై ఏడు ఫీవర్ కేసులే మామూలు ఫీవర్ కేసులు సో అంత ఎక్కువైతే లేదు ఈసారి మాత్రం సో ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూమోనియా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందాక మీరు ఇక్కడ ఒక రెండు మూడు చూసారు డొక్కలు లాగడము అదంతాను అవన్నీ కానీ న్యూమోనియా ఎక్కువ 
న్యూమోనియా కానీ జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఎక్కువవుతాయి ఆ డిసెంబర్ తర్వాత మళ్ళీ తగ్గుతాయి ఈ సీజనల్ ఫీవర్స్ కానీ న్యూమోనియా కానీ ఇవన్నీ కానీ అప్పుడు తగ్గుతాయి అనమాట సో డెంగ్యూ ఫీవర్కి ప్రత్యేకంగా మంద్ అంటే ఏమీ లేదు సిమ్టమాటిక్ థెరపీ ఇవ్వడమే జ్వరం ఉంటే జ్వరానికి ఇవ్వడం ఏమైనా సరిగ్గా తినకపోతే ఐవి ఫ్లూయిడ్స్తో పెట్టడం అంతేగాని స్పెసిఫిక్గా ఇది మందు అనేది అంటూ లేదు సో కాంప్లికేట్ కాకుండా ఉంటే గనక ఈజీగానే రికవర్ అవుతారు అంత భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఏమంటే ఈ సీజనల్ ఫీవర్స్ కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా శుభ్రంగా ఉండడం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం నీళ్లు లేకుండా ఉంచుకోవడం టబ్బుల్లోనా దాంట్లోనా తడిగా ఉన్నా కానీ దాంట్లో అన్నీ వచ్చి బ్రీడ్ అవుతాయి దోమలు తడిగా లేకుండా లేదంటే బోర్లింగ్ చేసేయడం పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండాలా వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉండాలా ఒకవేళ ఏ ఫీవర్ వచ్చినా వెంటనే ఒక దగ్గర ఒక డాక్టర్కి చూపిస్తే ఏం ఫీవర్ అయితే చెప్తారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా వరకు మంచిగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది వీడియో జర్నలిస్ట్ నాగేంద్రతో సురేష్ బాబు ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అనంతపురం ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు